স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নিটোল টাটা আওয়ার্ড ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় নতুন মন্ত্রিসভা ও আগামীর রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ স্টিলতে উপস্থিত আছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আব্দুল মান্নান রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক আবু সাইদ খান এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু আসপার জন্য আপনাদের তিনজনকে স্বাগত দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখার নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন আজকের আলোচনা বিষয় নতুন মন্ত্রিসভা ও আগামীর রাজনীতি দর্শক আপনারা জানেন নানামুখী আলোচনা ও গুঞ্জনের মধ্যে শপথের একদিন আগেই সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম প্রধানমন্ত্রীর সাতচল্লিশ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভায় সাতাশ জনই নতুন মুখ নবগঠিত মন্ত্রিসভায় স্থান হয়নি বিদায়ী সরকারের থাকা ছত্রিশ জন জনের গত দুইবারের শরিক দলের নেতাদের নিয়ে সরকার গঠন করলে এবার নতুন মন্ত্রিসভায় সবাই আওয়ামী লীগের এদিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যফ্রন্টের বিজয়ী সাত সদস্যে কেউ শপথ নেবে না বলে জানিয়েছে দলের নেতারা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এক পক্ষের বিপুল বিজয় ও অন্য পক্ষের ভরাডুবির মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে আগামী দিনের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ জনমুখী শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে নিতে হবে বিএনপিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ আলোচনা করবার তিনি তিনজন আলোচক আলোচনা বিষয় নতুন মন্ত্রিসভা ও আগামীর রাজনীতি প্রথমে শামসুজ্জামান দুদু আপনি তো শামসুজ্জামান দুদু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনি তো জানেন যে গত তিরিশ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক্ষেত্রে বিএনপি পেয়েছে সাতটি এবং সর্ব সাফল্যে তারা ঐক্যফ্রন্ট মিলে পেয়েছে সাতটি আসন এবং মন্ত্রিসভার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং যেটি জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট এবং বিএনপি কেউ শপথ নিচ্ছে না তাদের সংসদে এর ভিতরে যারা বাংলাদেশে এসছে যারা যে সমস্ত কূটনীতি আছেন তাদের সঙ্গে সভা করেছেন আপনাদের দলের পক্ষ থেকেও কোন দিকে যাচ্ছে রাজনীতি জি আপনাকে ধন্যবাদ গত বছরের তিরিশ তারিখে যে নির্বাচনটা আমরা দেখেছি তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে গত সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে যে নির্বাচন ব্যবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যেমন প্রথম তিয়াত্তর সালে যে নির্বাচন শেখ মুজিবুর রহমানের জামানায় তার নেতৃত্বে যে প্রথম নির্বাচন তারপরে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আবার দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন তা আমার কাছে মনে হয় সে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা অবলোকন করেছি আমরা ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমেছি এতই খারাপ শুরু এবং শেষ ভয়াবহ ভয়ঙ্কর সাদৃশ্যতা আছে কেউ কেউ সংখ্যাতত্ত্বের বিচারও করছে প্রথম পার্লামেন্টে সাতজন বিরোধী দলের সদস্য দেওয়া হয়েছিল আর এবার দেওয়া হয়েছে সাতজন দেওয়া হয়েছে কথাটা না দিলে এই সাতটাও পেত না তো এটা অবশ্য একসময় প্রধানমন্ত্রী কথা প্রসঙ্গে বেশ কিছু দিন আগে বোধায় সম্ভবত তেরো বা বারো সালের দিকে চোদ্দ সালের নির্বাচন আগে বলেছিলেন আসেন আলোচনা করি আমি আমি একা খাওয়ার পক্ষে না সবারই কিছু কিছু আমরা দিব উনি দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী সেই নীতির প্রেক্ষিতে সাতটি সিট বিএনপি এবং ঐক্যফ্রন্টের ভাগ্যে জুটেছে নির্বাচন বলে যেটা বুঝায় সেই নির্বাচন এবার হয় নাই এদেশের মানুষ একমাত্র আওয়ামী দলীয় লোকজন ছাড়া প্রশাসনের লোক পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশন সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা মনে করেছেন সেটা হয়েছে এটা জনমতের কোনো প্রতিফলন ঘটে নাই আমি আমার অঞ্চলে গেছি আমি দেখেছি যে প্রথম আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আওয়ামী লীগ তারা ঘরে ঘরেই গিয়ে মানুষের ভোট দেওয়ার জন্য বলে নাই 
जनगणना भारत और चीन बदे राशिया बदे पृथ्वी को देश ही अंश ग्रहणमूलक बरच एर व्यत्यगुल तदंत सपेक्षे अंश ग्रहण क्योंकि ग्रहणजोग्य अनियम एक चूड़ान बहर प्रकाश आपना के स्पष्ट करी चीनापन्थी देश है अर्थात एकदलियों कम्युनिजम देश है तेल को आपत्ति नहीं जो उत्तर कोरिया को आपत्ति नहीं जो हिंदू जमत भारत मत है विजेपी शासित आपत्ति नहीं क्या एक मुक्तिजुद्धे त्रिस लाख मानुषे शहीद रक्त स्नेत गणतानिक स्वाधीन सार्वभौम बांगलेश मानुषे अधिकार थे तरह पचंद को बेचे ना से नाई ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে প্রফেসর আব্দুল মানান আপনাকে ভিন্ন একটি প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হচ্ছে এবং সেটি প্রেস কনফারেন্স ভিত্তির ঘোষণা করা হয়েছে এবং ছত্রিশ জন যেটি সাতাশ জন বাদ পড়েছে নতুন ছত্রিশ জনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এই বিষয়টিকে আপনি কি দেখছেন মূল্যায়ন করছেন বিশেষ করে যে অনেকে বলেছেন যে আওয়ামী লীগের যারা প্রবীণ নেতা এবং শরিক দলের যারা ছিলেন তারাও বাদ পড়ছেন এবং অনেকে বলছেন যে সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগেরই যারা कारण तर ललाटे मंत्रित लेखा मंत्रित मंत्री जर कपाल विश्वास करी जर कपाले लेखा नाई भाग्य विश्वास भाग्य विश्वास ही खूब हमारे निजे जीवन दिए उपलब्धि कर ललाटे कपाले लेखा नाई ता बद पड़े एन प्रवीण एवं नवीन जो समन्वय से खजना करार चेष्टा करण एबार प्रवीण जेमन भोटे प्रयोग छो नवीनरा आढ़ाई कोटी नवीन एब भोट प्रयोग कर फले तर जो प्रत्याशा से प्रत्याशा हमार मत वयस्क लोक के दिए अतटा पूरण होना से जरा परीक्षित नेता नेत्री जरा एत दिन धरी मंत्रित आसलें ता तो करल नतुन एक जगह होक ना से नतून के दिए एवं मंत्रित ना थे दले तो थक दल तो नीति निर्धारण कर नीतिटा के कार्यकरी कर मंत्रणालय सरकार आवी लीग सरकार तो से क्षेत्र में तर अवदान थे ता तो दल थे बहरे जा फले तर जो दीर्घद अतीत ज्ञान एवं तरह जो प्रज्ञा एवं अभिज्ञता से कर ले कारण प्रत्येक मानुषर प्रत्येक जीवे ही तो एक आयुषकाल आज एखने को त्रुटि देखीना और जरा साथ महाजोटे संगे जरा इस ताओ तो अनेक बार मंत्रित कर विभिन्न समय कथा उठे जे तेतरा एक महाजोटे अंश एवं ता नौका प्रतिक्रियाचन कर नौका प्रतिके जो अपनी निवाचन कर तक तो अपनी नौकार ही गल अपनी तो नौकर बहरे नन फले कन्ट्रिव्यूशन से कन्ट्रिव्यूशन तर कारण आर लोक नौकर जरा लोक आवी लीगर जरा लोक तक तो भोट दिए नौका देखे फले तक तो मंत्रित तो देा हो ता तो अनेक दिन करल मंत्रित तो। फले जमन प्रवीणरा बद जा तो प्रवीण हो गए स्पेल आउट करी नाम बलार दरकार नहीं फले सहा कर कारण देश तो शुद्ध मंत्री हुए पता उड़िए लोक लस्कर सार डिसर सार एसपिर सार दारोगार सार यहाँ बला तो बेपार ना मानुष 
কার্যকরিতা দেখতে চাই মন্ত্রিত্বের মন্ত্রী হয়ে দেশ জাতির কি কল্যাণ হলো সেটা দেখতে চাই আর দুদু সাহেব যে প্রফেসর আব্দুল মানান জি যারা মন্ত্রী হয়েছেন সকলেই আওয়ামী লীগ দলীয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভিন্ন যারা আপনাদের মহাজোটের সম্পৃক্ত আছে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের কেউ নেই এই ক্ষেত্রে অনেকে পর্যবেক্ষক বলছেন যে কি ঘটতে পারে পরবর্তী পর্যায়ে সে কিছু ঘটতে পারবে কিছুই ঘটবে না কারণ এখানে তো ঠিক আপনি যেভাবে স্পেসিফিক আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছেন আমি ঠিক ওইভাবে উত্তরটা দিতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে সেটা দিলে হবে যে ভোটের সংখ্যাটা আপনাকে দেখতে হবে যে সব ছিটে তারা পাস করেছেন সেখানে তাদের ভোট কত আর নৌকার ভোট কত ফলে তাদের মনে তো ব্যথা আছে যে তারা নৌকার মাঝিকে ভোট দিতে পারে না তারা অন্য লোককে মশালকে ভোট দিতে হচ্ছে বা অন্য কিছুকে ভোট দিতে হচ্ছে সেজন্য এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ শেখ হাসিনার নেই কারণ এই দেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে ম্যান্ডেট দিয়েছে এবং আপনি অন্য প্রশ্নে উনি যে প্রশ্ন করেছেন সেখানে যদি আপনি বলেন আমি কিছু উত্তর দিতে পারি সেখানে হচ্ছে কি যে ওনারা নমিনেশনের ক্ষেত্রে ওনাদের কিছু প্রবলেম দেখা গেল দেখা গেল যে ওনাদের যে সভানেত্রী বা চেয়ারপারসন সেখানে পরিচিত লোকজন গিয়ে ঘর ভাঙলো বাড়ি অফিস ভাঙলো যে তারা নমিনেশন পায়নি ওইখানে ঘুষের কথা বলা হলো টাকার আদান প্রদান হলো ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব বললেন যে যদি বিএনপিকে নমিনেশন ধানের শীষ দেওয়া হয় জাতি জামাতকে তাহলে পরে আমি এই সিদ্ধান্ত আসতাম না তারা কোর্টে অনবরত কোর্টের মুখী সম্মুখীন হলেন নির্বাচন কমিশন থেকে হচ্ছে হাইকোর্টে যাচ্ছেন তারপরে অ্যাপিলেট ডিভিশনে যাচ্ছেন এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী মানুষ তো একটা দেখতে চাই যে আমি কাকে ভোট দিচ্ছি কার নেতৃত্বে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে তারা সেসব বলতে পারলেন না এই যে জটিলতাগুলো এবং তারা ভোটের মাঠে আমিও ভোটে নমিনেশন না পেলেও আমি ভোট করতে গেছিলাম আমার নির্বাচন এলাকায় এবং আমার নির্বাচন এলাকার যিনি প্রতি এমপি হয়েছেন তিনি জনপ্রশাসনের প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি তো সেখানে আমরা আমি দেখেছি আমি অনেস্টলি আপনাকে বলছি যে আমি বিএনপির লোককে বা ঐক্য ফ্রন্টের লোকজনকে আমি পেলাম না আমি চেষ্টা করেছিলাম কারণ আমাদের ছোট জায়গা একসঙ্গে সবাই সবাইকে চিনে ফলে কাউকে মারতে হলে কাউকে ধাক্কা দিতে হলো তো চক্ষু লজ্জাও তো একটা থাকে তো সেই সুযোগটাও হলো না কারণ তারা এবং তারা পোস্টার ছাপলেন না তারা বাড়ি বাড়ি যে আমাদের কথা বলছেন তারাও বাড়ি বাড়ি যাননি আমাদের তো মিটিং মিছিল আমরা তো করেছি ফলে তারাও কেউ বাড়ি বাড়ি যাননি তারা বিপ্লব হবে আর্মি নামবে ২৪ তারিখে পঁচিশ তারিখে বা চব্বিশ তারিখের দিবাগত রাত থেকে একটা বিপ্লব হবে এরকম একটা ধ্যান নিয়ে তারা বসেছিলেন হয়তো সেই জন্য তারা মানুষের সম্মুখীন হননি এবং রিজভি সাহেব সবসময় বলতেন যে তিনশো সিটের জন্য নশো জন প্রার্থী রেডি তো নশো জনই তাদের রেডি আছে কিন্তু একজন প্রার্থী বাদ যাচ্ছেন আরেকজন প্রার্থী আসছেন ফলে ওনাদের ভোটার আছে ওনাদের লোক আছে সব আছে কিন্তু তারা নির্ধারণ করতে পারছে না যে তাদের নেতা কে হয়ে আসবেন প্রার্থী কে হচ্ছে প্রার্থী হচ্ছেন কে নেতা হবেন তাদের তো এই সমস্ত কারণগুলো আরও বিস্তারিত বলা যায় তো আপনি তো আমাকে দিতে চাচ্ছেন না এই সমস্তগুলো এই সমস্ত কারণে মানুষের মধ্যে একটা প্রত্যয় জাগাতে পারেননি ওনারা একটা বিশ্বাস একটা আস্থা সেটা জাগাতে না পারলে যখন মানুষ বিশ্বাস করবে একটা লোককে একটা ভোট দেওয়ার আগে তার প্রতি তার একটা আস্থা একটা বিশ্বাস জন্মাতে হবে সেটা বিশ্বাসটা তারা জমাতে পারেননি এটা তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা বা অন্যান্য এরা বলবেন এবং শুধু আমি বলার না এটা এবং আরেকটি কথা এখানে এসেছে এক সেকেন্ডের জন্য আরেকটি কথা এসছে যে পৃথিবীর সব দেশ এই সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে কেউ বলেনি যে হয়নি যারা বিদেশি পর্যবেক্ষক এসছিল তারা যেভাবে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন আমাদের দেশের চেয়ে তারা অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন তাদের অভিপ্রায় তারা কি দেখেছেন কি বলেছেন ফলে নির্বাচন নিয়ে আজ কি আঙুল উঠানোর বা অন্য কথা বলবার কোনো অবকাশ নাই পৃথিবীর সমস্ত জাতি এটাকে সম্মান দিয়েছে মেনে নিয়েছে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে প্রশংসা করেছে ফলে এ নিয়ে আবু সাইদকে আপনি কীভাবে দেখছেন বিশেষ করে আমি দুটি প্রশ্ন আপনাকে করবো সেটা হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদে সাতাশ জনের নতুন মুখ এবং বেশ সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতারা বাদ পড়েছেন মহাজীতে শরীকরাও বাদ পড়েছেন প্রত্যাশা কী আছে মন্ত্রী পরিষদের কাছে একটি দিক আরেকটি দিক হচ্ছে যে ডক্টর কামাল হোসেন আজও তিনি মিট করেছেন বাংলাদেশের যে এম্বেসাডার যারা আছেন হাই কমিশন যারা আছেন তাদের সঙ্গে একটি হোটেলে এবং তিনি বলেছেন যে আরও ভালো নির্বাচন দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করতে বলেছেন 
অন্যদিকে শপথ নিচ্ছে না যারা ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচিত সংসদ সদস্য কিংবা যারা বিএনপির এ প্রসঙ্গে আপনার ব্যাখ্যা কি আছে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের সময় আমরা শুনেছিলাম যে চমক দেখা চমক আছে কিন্তু চমকটা দেখাতে পারেনি তবে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে চমক দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এতে কোনো সন্দেহ নেই যারা কীরকম সেই চমক সে যারা মানে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে অর্থাৎ ষাটের দশক থেকে যারা জড়িত ছিলেন বঙ্গবন্ধু সান্নিধ্যে যারা রাজনীতি করেছেন সেই জেনারেশনকে সেটা বয়সের কারণে হোক কিংবা নতুন কোনো রাজনীতির উত্তরণের প্রশ্নে হোক কোন প্রশ্নে জানি না বাদ দেওয়া হয়েছে এখন এখানে নতুন মুখ এসছেন নতুন মুখ বয়সের ক্ষেত্রে না রাজনীতিতেই অর্থাৎ যে অনেকে বয়স্ক আছেন তবে তারা নতুন রাজনীতিতে মন্ত্রী হিসাবে নতুন কেউ এসেছেন এখানে আমার মনে হয় যে রাজনীতিতে এখানে নতুন একটা মানে পুরানো যে রাজনীতি যারা এই ষাটের দশকের থেকে যেটা হয়েছিল তার পরিবর্তে নতুন সেট মানে নতুন এরা শুরু হচ্ছে বলে আমার মনে হয় এটা আওয়ামী লীগের জায়গা থেকে এবং সেটা কদ্দূর এই ক্যাবিনেট নিয়ে কদ্দূর যেতে পারবে না পারবে চট জলদি মন্তব্য করতে চায় না তবে এখানে বিভিন্ন পেশার লোকেরা আছেন যেখানে অন্যতম শরিক যারা আছেন যেমন রাশেদ খান মেনন আছেন আনোয়ার আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আছেন হাসান রক ইনু আছেন এই যে আমি সেখানটা আসছি যে সেখানে হলো এখানে ব্যবসায়ীদের একটা প্রাধান্য দেখা যায় প্রায় আমার চোখে যেটা পড়লো প্রায় জনদশিক ব্যবসায়ীরা রয়েছে তো রাজনীতিতে যে ব্যবসায়ী কোটিপতিদের যে প্রাধান্য মন্ত্রী ফসল গঠনের ক্ষেত্রেও সেটা কিন্তু ফুটে উঠেছে এবার আসি যে শরিকরাদেরকে অর্থাৎ আগে তো মহাজোট সরকার ছিল তো এবার যেভাবে ইদি মানে মন্ত্রী করা হয়েছে শরিকদের থেকে এটা করা হয়নি মহাজোটেরটা মানলাম যে তারা আগে বিরোধী দলের অবস্থান নেবে মানে যেটা জাতীয় পার্টির থেকে বলা হয়েছিল কিন্তু বাকি শরিকরা তারা চোদ্দ দল তাদের সঙ্গেই সরকারের সঙ্গেই থাকবে এমনটাই ধারণা করা হয়েছিল কিন্তু চোদ্দ দলের কোনো মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন হাসান আল্লাহ কিনু আনোয়ার হোসেনকেও কোনো মন্ত্রী তারা মন্ত্রী দেওয়া হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে আমি জানি না তো একটা পত্রিকায় নিউজ দেখলাম যে সরকার চাইছে মানে মানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চাইছে যে তারা যেহেতু বিএনপি সংসদে নেই এবং তারা মাত্র কয়েকটা সিট পেয়েছে তো সেই জায়গা একটা কার্যকর বিরোধী দলের জন্য তারা সংসদে ভূমিকা রাখুক একটা পত্রিকায় নিউজ করেছে কতটুকু কিন্তু তারা তো মহাচের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা নৌকা প্রতীকেই নির্বাচন করছে সেক্ষেত্রে কীভাবে সেটা হতেই পারে সেটা হতে পারে যদি হবে তারা হ্যাঁ যদি তারা সেখানে বিরোধী দলের যদি সরকারের ইয়ে না হয় যে বিরোধী দলের অবস্থান তো নিতেই পারে না নৌকা উনি যেটা বলছেন যে নৌকা নৌকা প্রতীকেতে নির্বাচন করছে সেক্ষেত্রে বিরোধী দলের কী সত্য বিধিটা কী হবে তাহলে এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার আমি এখানে আইনগত ব্যাপারটা আমি স্পষ্ট না তবে ব্যাপারটা হলো যে তারা নৌকা প্রতীকে মনোনয়ন নিয়েছেন কিন্তু তারা আওয়ামী লীগার না তারা কিন্তু আওয়ামী লীগের ইসে মনোনীত সংসদ না তারা তাদের দলেরই মনোনীত কিন্তু এখানে জোটবদ্ধ হয়ে নৌকা প্রতীক ব্যবহার করেছে সেই ক্ষেত্রে সত্য অনুচ্ছেদ এখানে অ্যাপ্লিকেবল না হতে পারে আমি একটু বলছি একটু বলি সত্তর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে প্রতীক যারা নিবেন তারা ওই প্রতীকের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে তাদের সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে সেটাই লেখা আছে এখন এটা তো কিভাবে অ্যাডজাস্ট হবে আমি আমি যে সত্তর অনুচ্ছেদ হচ্ছে আমি সে সত্তর অনুচ্ছেদে হচ্ছে যে কোনো দলীয় সদস্য যখন ফ্লো ইসে ফ্লোর ক্রস করবেন অর্থাৎ ভিন্ন দিকে মত দেবেন ভোট দেবেন তখন তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে এই হচ্ছে সত্তরের স্পিডটা তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু তাদের দলের না তারা জোটে জোটবদ্ধ তবে এই ব্যাপারে আইনি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি তবে আমি জানি না এই ক্ষেত্রে হলো কি যে এটা স্পষ্ট এখানে একটা হতে পারে যে এই অবস্থায় যদি তারা চোদ্দ দলে থাকে তাহলে চোদ্দ দলের মধ্যে এই ধরনের দল তারা যত ছোটই হোক অবস্থানের দিক থেকে তাদের ভিতরে একটা ক্ষোভ কাজ করবে এবং যেমন এখানে দেখলাম পত্রিকা রাশেদ খান মেন বলেছে কেন তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা জানেন না তো সে যাই হোক তাদের ভিতরে একটা ক্ষোভ কাজ করবে এবং সেখানে যে চোদ্দ দলের যে নৈকট্য বা চোদ্দ দলের যে সম্মিলিত যে অবস্থান সেই ক্ষেত্রে মনে হয় সেখানে প্রশ্ন জাগবে তো আসলে 
আমার যেটা মনে হয় যে বর্তমান এই বাস্তবতায় নিরিখে সরকার অর্থাৎ একটা নতুন সেট নতুন করে ভাবছে যাদেরকে দিয়ে এই অবস্থা মোকাবেলা করবে পুরোনোদেরকে আমার মনে হয় অবসর গ্রহণেরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে শামসু বন্ধু আপনি বলুন বিশেষ করে যে আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা সংসদের শপথ গ্রহণ করবে না নির্বাচন কিছু অংশ বর্জন করেছে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে ফলাফল অন্যদিকে শপথ গ্রহণ করবে না ধরে আপনাদের পরবর্তী রাজনীতিটা কি আছে বা কি করতে যাচ্ছেন আপনারা আমরা তো স্পষ্ট করেই বলেছি এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না এই নির্বাচন নির্বাচন না এ নির্বাচন একটি বিস্ময়কর ফল এ নির্বাচন কোনোভাবে মানে নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না সেই জন্যে আমরা এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছি এবং আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা এই শপথ আমরা নিব না অর্থাৎ আমরা যে পদটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা গ্রহণ করছি না এটা স্পষ্ট করে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তো এখানে অন্য কোনো বিষয় তো আর পরিষ্কার নেই কারণ আজকেও তবে সেখানে তো আবার উপনির্বাচন গুলো হবে অর্থাৎ আপনারা যদি শপথ না নেন মনে হয় এক মাসে এক মাসের একটা নব্বই দিনের একটা হবে এটা তো কোনো অসুবিধা নেই আমরা তো পুরো নির্বাচনটাকে গ্রহণ করছে না তা আপনারা কি করবেন আমরা আগামীতে একটা ভালো অংশগ্রহণমূলক নির্দলীয় অবস্থান অর্থাৎ দলীয় সরকার অর্থাৎ খেলা হবে আবহানে মহামেডান কিন্তু আবহানে রেফারি আবহানি তো জিতবে মহামেডানে রেফারি মহামেডানে তো জিতবে এই কথাটা স্পষ্ট করে আমরা বলেছি একসময় শেখ হাসিনাও আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন তিনি এটার পক্ষে লড়াই করেছেন আজকে যে চোদ্দ দল সেই দলের অনেকেই তার সঙ্গে সেই সময় ছিলেন আমরা সেটা আইন পাশ করেছি আওয়ামী লীগ বলে বাধ্য করা হয়েছে বাধ্য হয়ে আমরা আইন পাস করেছে আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে এটা বাতিল করেছে বলছে কোর্ট বলেছে তো আন্দোলন করার সময় কোর্টের প্রয়োজন পড়েনি বাতিল করার সময় কোর্টের প্রয়োজন পড়েছে বাংলাদেশে একটু আগে বলেছে যতগুলো নির্বাচন এসে তুলনামূলকভাবে তত্ত্বাবধক সরকারের নির্বাচন নিয়ে অভিযোগগুলো কম এবং গ্রহণযোগ্যতা অন্য নির্বাচনের থেকে বেশি আমি এই ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলে আজকে যে নির্বাচনে একমাত্র যদি কানে না শোনে চোখে না দেখে আর উন্মাদের মতো যদি কোনো সিমটম থাকে কারোর মধ্যে সেই নির্বাচনকে অ্যাকসেপ্ট করবে আন্দোলন তো বছরে বছরে গণভ্যুত্থান ঘটে না একটা উনসত্তরের গণভ্যুত্থান ঘটেছিল একটা নব্বইয়ের গণভ্যুত্থান ঘটেছিল তারপরে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে পরিবর্তনে একটা একদলীয় সরকার ব্যবস্থা আপনার ফিরে এসে যেমন এটা দেখে না নীতি নৈতিকতার ব্যাপার নির্বাচনের কথা নাই বাদই দিলাম মহাজোটের একটা পক্ষ হয়ে তারা নির্বাচন করছে আমরা ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচন করছে সেখানে রাশেদ খান মেনন বলেন ইনু সাহেবের দল বলেন এরকম চোদ্দটা দল সহ এরশে সাহেবের দল এখন তারা আওয়ামী লীগের সরকার গঠন করেছে অন্যরা বাদ গেছেন এটা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় কাকে বাদ দিবেন কাকে রাখবেন সেটা তারা কিন্তু এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এটা তৃতীয় প্রজন্ম হিসাবে একটা কেউ আসছে অর্থাৎ শেখ হাসিনাও বছর দশেক আগে বলেছিলেন তিনি অবসর নেবেন আমার মনে হয় তিনি অবসর নিয়ে তার দ্বিতীয় প্রজন্মের কাউকে এখানে আনতে চান সে আমাদের জয়সায় হতে পারে যেমন আমরাই আগেই আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান আমাদের তরুণদের মধ্যে জনাব তারেক রহমান সাহেবকে এনেছে জয় সাহেব আসতে পারে কারণ হচ্ছে এখানে তোফাল আহমেদ এখানে নাসিম সাহেব এখানে মতিয়া চৌধুরী এখানে রাশেদ খান মেনন এখানে ছত্রিশ জন আপনি একটু আগে উল্লেখ করেছেন যারা এই যেখানে সাইদ ভাই বলেছেন যারা ছাত্র রাজনীতির ধারাবাহিকভাবে যে ভূমিকা পালন করেছেন আমি গ্রহণ করি আর না করি বিতর্ক যতই থাক না কেন তাদের যে ভূমিকা সেটাকে পাশ কাটি একটা দল বা একটা দেশ বা একটা সরকার চট করে চলে যেতে পারে এটা আমার মনে খুব কঠিন এমনকি এই যেমন তোফেল আহমেদ সাহেব বা এই যে মতিয়া চৌধুরী একটা সময় তারা ইতিহাস 
তারা যখন ঘরের ভিতরে নিবৃত্তে চিন্তা করবে এবং রাশিদ খান যেটা সাইড ভাই বললেন তাদেরকে সম্ভবত অপসরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হতে পারে আর সারা জীবনই যে রাজনীতি আমরা যারা ছাত্র রাজনীতি করেছি তারাই মানে মাঠে থাকবেন এটাও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না তবে বাংলাদেশের যে পরিবর্তনটা যেটা আসছে স্বাভাবিক রাজনৈতিক ধারণা বা ধারাবাহিকতা আসলে পরে এটা কোনো মনে হয় না যেমন ব্যাংকক পঁচিশ স্পষ্ট করে লিখেছে যে দেশ একটি একদলীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে সেই একদলীয় ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ হচ্ছে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সিপাহশালার ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই ছত্রিশ জনের ভিতর অনেকজনই আছেন যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটা ধারাবাহিকতা ছিল তারাও এখন বুঝতে পারছেন বা অবস্থা তাদেরকেও সেই একদলীয় সিস্টেমে তারা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে আর তারা মনে করছেন এটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে তো সব মিলিয়ে যেটা হচ্ছে যেমন এটা সাইদবা বলেছেন যে এই যে যারা আসলেন বয়সও আছে তরুণ তরুণের সংখ্যায় বেশি তারা ভালো করবে না তারা ব্যর্থ হবে সেটা কিন্তু এখনই বলা খুব কঠিন তারা ক্ষমতা কালকে যারা যখন শপথ নেবেন তারপরে তারা কাজ করবেন সেই কাজের মধ্যে যেমন প্রশাসনিক আছে রাজনৈতিক বিষয় আছে সেই রাজনৈতিক বিষয়গুলো তাদেরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে ফেস করতে হবে আর আমরা যারা বিরোধী দল যেটা একটু আগে আমি বলব আপনারা কী করবেন আমরা একটা স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং সেই নির্বাচনটা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার আদলে অর্থাৎ নির্দলীয় সরকারের অবস্থানটা থেকে যাদের হয় সেই চেষ্টা করব যেটা এক মাস পরে হতে পারে কিন্তু নির্বাচন আপনার আন্দোলনের অংশ হিসেবে নিয়েছেন আপনারা তো সেই আন্দোলনই তো আছে আমরা এখনো আমরা তো এখনো আন্দোলনে আছে আমি তো বলি নাই যে আমরা বিরোধী দলের পক্ষতে যাব এবং সংবিধান এমন কোনো কথা লেখা নেই যে আপনার সাতজন পাঁচজন হলে বিরোধী দল করা যাবে না তিরিশ জনই হতে হবে কে চল্লিশ জন হতে হবে এই ধরনের কোনো কথা সংবিধানে আপনারা বলেছেন যে এই অংশগ্রহণ আপনাদের আন্দোলনের অংশ এবং শপথ না নাও আপনাদের আন্দোলনের অংশ আমি আলোচনা আসবে একটি বিরতি দিতে হচ্ছে দর্শক সময় হলে বিরতি আপনাদের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠানটি উল্টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসি ফিট শিগড়ির সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নিটোল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসিতে সঙ্গে আছে মিস এলিমাম রহান আলোচনা বিষয়ে নতুন মন্ত্রিসভা ও আগামী রাজনীতি আলোচনায় আছেন প্রফেসর আব্দুল মান্নান আবু সাইদ খান এবং শামসি জবান দুদু প্রফেসর আব্দুল মান্নান আপনি আপনি বলুন যে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিশেষ করে ডক্টর কামাল হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় যে রিপোর্টটি বেরিয়েছে তিনি কূটনীতিকদের সঙ্গে বসেছেন এবং পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছেন এবং এই নির্বাচনকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছেন আন্দোলন হবে পর্যায়ক্রমে আপনি এই প্রসঙ্গে আপনার কী মন্তব্য আছে তিন পনেরো বছর চলে গেল আন্দোলনের কথা কামাল হোসেন সাহেব তো আর আন্দোলনে ছিলেন না বিএনপি ছিল ওনার আন্দোলনের কথা বলেছেন আন্দোলনকে জমাতে পারেনি তুলতে পারেনি আন্দোলন করতে পারেনি এতে করে সবই হতে পারে কিন্তু আমরা বার্ধত কোনো আন্দোলন করতে পারবেন বলে মনে হয় না আর কামাল হোসেন সাহেব এক এক সময় এক এক ধরনের কথা বলছেন ওনার কথার ভিতরে ইনকনসিস্টেন্সিটা খুব বেশি কারণ আমার একটু বলার আছে যে দেশের একটা অভিভাবক লাগে কামাল হোসেন সাহেবের যে একাডেমিক রেজাল্ট এবং তার বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শতা দেখে আমি আমি তাকে মনে করতাম দেশের কোনো দুর্যোগ হলে এই লোকটি বোধ কোনো কাজে আসবে বা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে কিন্তু এবারকার তার পারফরমেন্স দেখে তার কথাবার্তা দেখে তিনি পুলিশকে এক কথা বলেন তিনি সাংবাদিককে বলেন যে তুমি ঘুষ খেয়েছো তুমি টাকা নিয়েছো খামুস এই কথাগুলো তো জাতির জন্য আমরা যখন অন্য জাতির সামনে দাঁড়াই তখন তো কামাল হোসেন সাহেব আমার বিরুদ্ধের পক্ষের লোক আমি তার বিরুদ্ধে পক্ষের লোক এটা তো বলি না আমরা বাংলাদেশের লোক এবং তিনি জানোয়ার বলেন পুলিশকে তার পুলিশ তাকে পাহারা করছে এই সমস্ত জিনিসগুলো কামাল হোসেন সাহেবের যে ক্রেডিবিলিটি ছিল যে মানুষের প্রতি মানুষের যে ওনার প্রতি যে একটা বিশ্বাস আস্থা সেটা উনি যে কোনো কারণেই হোক উনি হারিয়ে ফেলেছেন 
এটা বলতে আমার দ্বিধা নেই হারিয়ে ফেলেছেন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আর ওনাকে মনে করি না যে জাতির কোনো ক্রান্তি লগ্নে উনি কোনো কাজে আসবেন এবং ওনার পরিবার থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের সংখ্যা নিয়ে নানান কিছু হয়েছে তো এই সমস্ত কারণে উনি এখন দরবার করছেন বিদেশিদের কাছে এবং সেই বিদেশিদের কাছে দরবার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে যারা আমাদের খুব দেশকে ম্যাটার করে সেই সমস্ত দেশে গিয়ে উনি বলছেন এখন বিদেশিরা কি করতে পারে বিদেশিরা আপনাকে বলবে যে এটা আমরা ভালো হয়নি কিন্তু আপনার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে তো সংগ্রাম করবে না আপনার আমাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে তো হরতাল করবে না ফলে নিজের শক্তি সেই শক্তিটা যদি না থাকে এবং কামাল হোসেন সাহেবের সঙ্গে ঐক্য জোটের একটা ঐক্যফ্রন্টের একটা ফাটল ধরেছে বলে অনেক মনে করছে কারণ উনি ওনার লোকদেরকে ইনডাইরেক্টলি বলেছেন যে তোমরা শপথ নিতে পারবে একটা দেরি আছে ওনার তো মানে গণ খোরামের তো দুজন আছেন তো তাদেরকে উনি বলেছেন ফলে ওনার ওনার মানে এটা ওনার ডিসিপ্লিন আর বিএনপির ডিসিপ্লিন কিন্তু এক ডিসিপ্লিনে মিলছে না সেই জন্য মোস্তফা মন্ত্রী যিনি মুখপাত্র তিনি বলেছেন গণফোরামে তিনি বলেছেন যে তারা শপথ গ্রহণ করবেন না তাহলে দলের পক্ষ থেকে তো বলা হলো আমি করবে তা বলিনি কিন্তু কামাল হোসেন সাহেব বলেছেন যে করবে আমরা করব আমরা এটা আমরা আমাদের লোক কি মনে করেন যে হঠাৎ ঘুরে যাওয়ার কারণটা কি মনে করেন আপনি এটা আমি ইনকনসিস্টেন্সি বলেছি উনি কোনো জিনিসটাকে ধরে রাখতে পারছেন না উনি যে একটা জায়গায় দাঁড়াবেন সেই দাঁড়িয়ে যে বলবেন না হলে উনি উনি একটা সাধারণ লোক জানে যে বিএনপি জামাতকে নিয়ে ভোট করবে উনি বললেন যে ওদেরকে যে ধানের শীষ দেওয়া হবে আমি জানলে আসতাম না এই কথা তো ওনার বাংলার মানুষ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি না থাকতে পারে কিন্তু বাংলার মানুষ তো সব বোঝে তো মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একটা জাতি সেই জাতিকে এত বিফুল এত বোকা বানালে বিফুল করলে আপনার তো চলবে না তো সে জন্য উনি যদি দেশের দেন দরবার করে দেন দরবার করে নিজের শক্তি ছাড়া সেলিম উমরা নিজের শক্তি ছাড়া দলের সংগঠন ছাড়া দেন দরবার করে বিদেশিদের দোয়ার নিয়ে তাবিজ দিয়ে দেশের কোনো বিপ্লব আনা করা যাবে না এটার জন্য আপনার দেশবাসীর উপর নির্ভর করতে হবে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে সংগঠনকে গতিশীল করে সেই সংগঠনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে বিদেশিদের দোয়া দাবি যে পানি পড়ায় কিছু হবে না আপনাকে অগ্রসর ধন্যবাদ আবু সাহেদকে আপনি মনে করেন যেটি প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন যে বিদেশিদের কাছে যে ধারণা দেওয়ার প্রবণতা যদি কাজ হবে না জনগণ সে ফেরত আসতে হবে এই যে বিদেশিদের কাছে যাওয়ার যেটি প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি আগেও ছিল এখনও আছে সে প্রক্রিয়াটা অব্যাহত আছে আমারও মনে হয় যে এটা কোনো লাভ নেই তারপরে যাওয়াটা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে সবাই যাচ্ছে বিদেশিদের কাছে ক্লিয়ার করার জন্য পরনির্ভরতা যেমন আমাদের একটা আমরা তো একটা পরনির্ভরতা তো রয়ে গেছে ব্রিটিশ ভারত থেকে ব্রিটিশ ভারত থেকেই যে আমরা বিদেশিদের কাছে মুখাপেক্ষি হওয়া যখনই সমাধানে বিদেশির সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আমরা সেটাকে মানে কদর বাড়ে এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো কবি কেউ এখানে মর্যাদা পান নাই যখন বিদেশ থেকে সার্টিফিকেট এসছে মানে আমাদের বিবেচনায় তারা মাস্টার যেটা হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার আছে প্রভু তো একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ বিদেশি প্রভুর একটা ব্যাপার আছে যা হোক সেইটা একটা রেওয়াজে পরিণত হচ্ছে এখানে সমাধানটা এখানেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে সমাধানটা কোন পথে আসবে সেটা আমি বলছি যে ঐক্যফ্রন্ট যে দুটো মত আছে ঐক্যফ্রন্টের ভিতর এমনকি বিএনপির ভিতর দুটো মত আছে একটা হচ্ছে যে তারা সাতজন নির্বাচিত হয়েছেন তো এই সাতজন তারা পার্লামেন্টে গিয়ে শপথটি এবং সংসদের ভিতরে বাইরে উভয় জায়গায় আন্দোলন হবে জাফরুল্লাহ চৌধুরী যেটা খোলসা করে বলেছেন এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে এটাকে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে তারা আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারটা রয়ে গেছে কামাল হোসেন এর বক্তব্য যেটা আমি সেদিন বক্তব্য যেটা বুঝেছি তো উনি মনে করছেন যে এই মুহূর্তে ওই ধরনের মানে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব না অতএব সংসদের ভিতর গিয়ে তারা সংসদের ভিতরে বাইরে আন্দোলনের তথ্যটা উনি গ্রহণ করেছেন এটা হলো তার বক্তব্যের বিষয়টা তো এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় বিএনপি কি করবে না করবে ডক্টর কামাল হোসেন কি করবে না করবেন এটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আজকের বাস্তবতায় সংসদের ভিতরে যদি সাতজন সংখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ব সবসময় গুরুত্বপূর্ণ না ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ যেমন স্বাধীনতা কোয়ালিটি কথা বলছেন না হ্যাঁ আমি যেমন বলি যে তেহাত্তর ইসে স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন গণপরিষদে সেখানে মাত্র দুইজন বিরোধী পক্ষের ছিল একজন হচ্ছে 
এম এন লারমা মানবন্দ নারায়ণ লারমা আর একজন হচ্ছে সঞ্জী সেন গুপ্ত কিন্তু তারা যে জোরালো ভূমিকা অলরেডি সংসদ সবসময় কাঁপিয়ে রাখতেন এবং তাদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য মানে কয়েক ডজন নেতাকে পাল্টা দাঁড়াতে হয়েছে এটা হলো এই অতএব দুইজনও এখানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং ওখানে বিজেপির মাত্র এক সময় দুইজন সদস্য ছিল তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে সংসদের ভিতরে বাইরে আন্দোলনের ব্যাপারটাও তারা ভেবে দেখতে পারেন এইটা কিন্তু সংসদে অংশ নিতে পারে হ্যাঁ এটা আপোষের ব্যাপার না নির্বাচন প্রত্যাখ্যান রায় প্রত্যাখ্যান করেও সংসদে যাওয়া যায় এতে আছে বলে প্রথম কথা বলি যে সিক্সটি সিক্সে যখন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছয় দফা দিয়েছিলেন তো ছয় দফার পরে পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের উপরে যে আক্রমণ করেছিলেন মামলা দিয়েছিলেন জেলে নিয়েছিলেন তখন একজন নেত্রীর আবির্ভাব হয়েছিল এটা ইতিহাসে দেখা যাবে তার নাম আমেনা বেগম অর্থাৎ তিনি মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ছিলেন পরে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের হয়েছিলেন নবপুরে তাদের সেন্ট্রাল অফিস ছিল আওয়ামী লীগের তখন বলা হয় যে বাতি জ্বালানোর মোমবাতি জ্বালানোর মতো কেউ ছিল না আওয়ামী লীগের সব হয় জেলে নাই পালিয়ে এই অবস্থায় ছিল সে আক্রমণের মধ্যে শেখ শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এবং আওয়ামী লীগ উনসত্তরি গণভ্যুত্থানের পর সতেরের নির্বাচনে দেখা গেছে এটা বাতি নেভার মতো দল না এটা বাতি জেলে উঠছে নাইনটি এইটটি সিক্সে আওয়ামী লীগ এরশাদের অধীনে নির্বাচন করেছিল নিভে গেছে বিএনপি শেষ হয়ে গেছে বিএনপি ওই ইলেকশন করে নাই নাইনটি ওয়ানে আওয়ামী লীগের খুব দুর্দশা হয়েছিল একের মন্ত্রিপরিষদও গঠন করে ফেলেছিলেন কিন্তু জিতেছিল বেগম খালেদা জিয়া অর্থাৎ আন্দোলনটা যদি মানুষের কল্যাণে হয় গণতন্ত্রের কল্যাণে হয় জনতার পক্ষে হয় সেটি কখন জেগে উঠবে এটা আগের থেকে বলা খুব কঠিন কিন্তু এটা জেগে উঠবে এটা হলো এক দুই হচ্ছে এই পার্লামেন্টের সাত সাতটি সদস্য ঐক্যফ্রন্টে তারা যাবে কি যাবে না এটা তো তো একেবারেই দলীয় একটি ঘটনা এটি কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে আপনারা বলেছেন যে আমরা তো এটা প্রত্যাখ্যান করেছে আমরা শপথ নিব না এটা বলেছি কিন্তু অংশগ্রহণ করবেন কেন এ ব্যাপারে আপনাদের কোন দলীয় পার্লামেন্টকে তো আমরা পার্লামেন্ট মনে করছি না এটি কি চূড়ান্ত কেন অনেক অনেক পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে আপনারা শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন বা আপনারা বলেছেন যে এটি একটি আন্দোলনের অংশ সেই হিসেবে আমরা তো নির্বাচনকে আন্দোলনের অংশ বলেছি পার্লামেন্টে ঢুকাটা আন্দোলনের অংশ বলি নাই এখানে মিডিয়ার কল্যাণে একটা সংবাদ প্রকাশ হয়েছে দুই দিন আগে ডক্টর কামাল সাহেব বলেছেন তার মিটিংয়ে নেতারা বলেছেন যে এটা বিবেচনায় আনা যায় কি না এই বিবেচনা আনা যায় কি না গিয়ে ডক্টর কামালের দুইজন সদস্য গণফোরামে তারা শপথ নেবে কিন্তু আজকে স্পষ্ট মানে গতকাল স্পষ্ট করেছে তার পার্টি সাধারণ সম্পাদক এবং ডক্টর কামাল সাহেব ঐক্যফ্রন্টের মিটিংয়ে যে তারা শপথ নিচ্ছেন না শপথ নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন না এটার থেকেও বড় কথা হচ্ছে সরকারের যে সংকট তার অধীনে মহাজোট তার অধীনে এই সাতজন সদস্য অর্থাৎ দুশো তিরানব্বই জন সদস্য থাকলো তারা মনে করছে এই সাতজন সদস্য যদি জয়েন করে শপথ নেয় তাহলে তারা স্বস্তি পায় এটা আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের এই যে উতলা ভাব এই যে উদ্গ্রীব একটা ভাব কি হলো কি হলো কি হলো আর আমার কাছে মনে হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে গণতন্ত্রের সংকটটা ঘনীভূত হয়েছে কাটে নাই সাতজন শপথ নিল কি নিল না সেটা বড় কথা না একটি নির্বাচন আমরা ভালো নির্বাচন অংশগ্রহণ মতো নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছে ধন্যবাদ এটা আমার কাছে আপনি দশ সেকেন্ডে বলুন আপনি কি মনে করেন এর প্রসঙ্গে যেহেতু বলা হচ্ছে তারা শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে হবে যেটা কামাল হোসেন বলেছেন তাহলে আপনি কি মনে করেন যে তারা আন্দোলন করতে পারে বা শান্তিপূর্ণ সমাধান তো হয়ে গেছে পাঁচ বছরের জন্য আর কিছু হবে না পাঁচ বছরের মধ্যে আর কিছু করবার কোনো ক্ষমতা কোনো সংগঠনের শক্তি আর নাই এটা আমি আমার আমার হিসাব এটা আর কি অতএব এটা নিয়ে ওই সাতজন যদি যান যেমন ওনারা ওনা ওনারা যেমন বলেছেন যে আমরা বারোটায় উঠে আসবো না আমরা নির্বাচনের গুন গুন্তি পর্যন্ত আমরা থাকবো সেরকম সাতজন যদি যায় তাহলে পরে বোঝা যাবে যে ওনারা 
সংসদীয় বিশ্বাসটাকে নিয়ে রেখেছে আর যদি না যান তো সাতজনের জন্য তো আমাদের সরকারের পতনের কোনো সম্ভাবনা নাই ধন্যবাদ প্রফেসর আব্দুল মান ধন্যবাদ আবু সাঈদ খান ধন্যবাদ শামসুল জামান দুদু ধন্যবাদ আপনাদের সবাই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দা এবং ফেসবুক আলোচনা শুনছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি নিটোল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সপ্তাহের শুক্র শনি এবং রবিবার সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন Thank you.